Tiene la palabra asambleísta Joffre Poma. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Un saludo para nuestros compañeros amazónicos de Sucumbío, Sorellana, Napo, Morona, Santiago, Zamora, Pastaza. Nosotros, el día de hoy, como se debatió la semana anterior, estamos de fiesta y se homenajeó a la región. Y creo que aquí se dijo que el mejor homenaje para la región era justamente cumplir la ley, cumplir con las leyes, en este caso a quien le corresponda, en nuestro territorio. Y efectivamente, el día de hoy, toda la Amazonía ecuatoriana, porque así lo contempla la ley amazónica, en sus disposiciones eh, transit generales, de que el 12 de febrero se establecerá como el día de la circunscripción territorial especial amazónica. Y hoy estamos de fiesta, incluso en la provincia de Sucumbíos, porque mañana cumple 30 años mi provincia de Sucumbíos, a quien le envío un saludo muy grande y le pido las disculpas. Las disculpas, creo que como ustedes, eh, compañeros trabajadores, no podemos estar en los eventos festivos. Mi hija salía desfilando el día de hoy, esos son los temas que hay que sacrificar. ¿Por qué? Porque el día de hoy se iba a tratar esta ley que reivindica derechos de los trabajadores que están en mi provincia, en Orellana y en las Amazónicas, y que han venido por mucho tiempo reclamando que se haga justicia con este derecho. Por eso estamos aquí, porque queremos respaldar y apoyar, como lo he dicho en el territorio, a nuestros trabajadores petroleros, para que se haga justo su derecho que les corresponde, de las utilidades del 15%, de la participación de lo que ganan las empresas privadas. Pero también quiero decirles, y que igual tenemos que ser con ustedes, estimados trabajadores, los defensores de la ley amazónica que se aprobó aquí. Por eso concuerdo de que se tiene que buscar el mecanismo con la intención de que el Fondo Común no quede desfinanciado con este 12%, otra vía o, u otra fuente de financiamiento, pero aquí lo importante es poder sacar el 12% y cumplir con los trabajadores que han estado haciendo la gestión. Estimados asambleístas, ustedes saben que el año pasado aprobamos la ley amazónica y en el artículo 64, en el numeral 1, una explicación en función de lo que estaba pidiendo el asambleísta Fernando Callejas. Básicamente lo que plantea este artículo que determina el Fondo Común y sus fuentes de financiamiento, que son el 60% de las regalías mineras, y dentro de ese mismo numeral 1, contempla de que no solamente es el 60%, sino también el 12% de las utilidades del sector minero. Entonces, es esa parte del artículo que se deroga, que se reforma, porque esos recursos irían ya a los trabajadores. Esa es la explicación, estimado Fernando. Coincido con Lilian, asambleísta, presidente de la Comisión, de que ese 12% tenemos que buscar en el debate, ya que se va a seguir teniendo en la Comisión, otra fuente de financiamiento. ¿Por qué, compañeros amazónicos? Y ustedes, asambleístas, también lo saben. Porque el fondo común, que es un fondo que crea esta ley para que lo administre una secretaría técnica, una institución pública, es justamente para desarrollar proyectos de desarrollo que eliminen la desigualdad, que rompan las inequidades en la región. Por ejemplo, este fondo común tiene la responsabilidad de financiar las universidades en la Amazonía ecuatoriana y universidades que ustedes, compañeros trabajadores am amazónicos, saben que hace falta. Entonces, no debe quedar desfinanciado. Tenemos que buscar otra fuente de financiamiento y con ello, obviamente, lo fundamental, cumplir con los trabajadores. Ya se dijo aquí que el primero de agosto la Corte Constitucional del año pasado emitió una resolución donde deja sin efecto las enmiendas constitucionales y da un plazo para que a nivel de leyes se establezcan las condiciones de su aplicación. Sí, y en eso coincido, ahí hay una restitución de derechos para ustedes, compañeros. Hay que corregir eso, hay que apoyar eso, pero tenemos que ser justos porque si en la misma vía vamos para restituir los derechos a nuestros trabajadores petroleros, entonces también tenemos que restituir los derechos de otros trabajadores, de otros sectores que fueron afectados por las enmiendas. 
Caso concreto, trabajadores del gobierno provincial de Sucumbíos que a nombre de las enmiendas constitucionales los despidieron y que en este momento todavía no han sido restituidos. Exigimos que asimismo se restituyan sus derechos y que se restituyan a sus puestos de trabajo. Cuando hablamos de nuestros trabajadores petroleros, yo me relaciono todos los días con ellos. Ayer nomás tuve una reunión en Pacayaco, en Cuyabeno, Chuchufindi, Laguagrio, que son las zonas petroleras en Chuchufindi, que ustedes conocen, en Dayuma, Sacha, en Coca, en Auca, que ustedes conocen, en Yasuní, que ustedes conocen y que ustedes ahí trabajan. Y efectivamente las realidades también tenemos que evidenciarlas y aprovechamos el debate para decirlo. Vamos a apoyar 100% para que se reivindiquen los derechos de los trabajadores. Pero yo planteo, estimada Presidenta, de que aquí tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, porque también tenemos quejas que a final de año algunas empresas, no todas, siempre hay muy buenas empresas, pero otras también que hacen quedar mal, a final de año algunas empresas declaran cero, declaran pérdidas, y obviamente no tendrían los trabajadores las utilidades. Entonces yo propongo de que se haga un seguimiento y que aquí se ponga como un artículo transitorio para que la superintendencia de compañías, el SRI, hagan un seguimiento, incluso auditorías privadas, para que podamos garantizar el legítimo derecho de participación que tienen nuestros trabajadores, por más empresa grande o pequeña que sea. Aquí no hay empresa que trabaje a pérdida. O díganme ustedes si es que alguna empresa en la región petrolera va a ser una obra de caridad o va a ser un trabajo social. Ninguna. Las empresas van porque hay utilidad. Pero tenemos también esas quejas. Al final, les terminan pagando una simpleza de utilidades. Eso no queremos que pasen, no queremos que pasen, estimados trabajadores, y vamos a estar con ustedes para defender aquello. Hay otro factor que también quería evidenciarlo el día de hoy. Ayer me reuní con los guardias de seguridad o las personas que hacen la seguridad privada en las empresas petroleras. Quiero, por favor, señora Presidenta, que también aquí pongamos un artículo transitorio que permita la inclusión de un artículo en la reforma de la Ley de, de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Y por qué? Porque los compañeros de seguridad o los que hacen seguridad privada en las empresas estatales y privadas resulta que no tienen los beneficios como tiene el resto del sector hidrocarburífero. Tenemos que ser justos. Los compañeros que hacen seguridad también tienen que entrar a los beneficios que tienen las otras empresas petroleras que están dentro del área y que por estar dentro del área, obviamente tienen riesgos. El riesgo de trabajo es altísimo para los compañeros trabajadores. Pero yo ponía un ejemplo, y es cierto, me lo decían los compañeros de seguridad, en un pozo petrolero están los compañeros que hacen la, la, el trabajo de perforación o de mantenimiento y está también el compañero que hace seguridad. El momento que ocurriese algo, Dios quiera que nunca pase, no es que solamente les va a afectar a quienes de pronto tengan un seguro o quienes cobren un poquito más en su salario por el riesgo de trabajo que tienen, también le afecta al de la seguridad privada. Es decir, si hay una explosión, va con todo el mundo, con el que está ahí. Y ahí también está el guardia. Pero esa actividad, estimados asambleístas, no está considerada como una actividad del sector hidrocarburífero. Por lo tanto, planteo, en defensa de estos derechos que tienen los trabajadores de seguridad privada, que también entren ellos a ser parte de la actividad petrolera. Por lo tanto, propongo lo siguiente, que se incremente un artículo en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, que diga lo siguiente. Los trabajadores que presten sus servicios en la industria petrolera, sea pública, privada o mixta, en el área de la seguridad privada, por su responsabilidad, riesgo y lugar de trabajo, tendrán todos los beneficios de la ley que goza el personal de carrera o de contrato del sector hidrocarburífero 
incluyendo incluso la estabilidad laboral, las compensaciones económicas, estableciendo un tiempo de trabajo de jubilación de 20 años y además contarán con una póliza de seguro de no menor a 100 mil dólares como tienen otros compañeros trabajadores. Creo que esto es justo también. Son sus eh, conciudadanos, son sus vecinos, solo que simplemente prestan otro tipo de servicio dentro de la actividad petrolera. Así que, estimados asambleístas, estimados compañeros trabajadores petroleros, yo siento en la sangre la labor petrolera, porque mi padre trabajó en empresas petroleras, trabajó en la empresa Maxus, en la empresa Conducto, y sí, fuimos beneficiarios también de las utilidades, y gracias a esas utilidades se pudo construir una casita, que es lo que seguramente ustedes están esperando, estimados compañeros que esos recursos vayan para mejorar las condiciones de vida de sus familias, gozar de una vida digna, gracias al esfuerzo y al sacrificio que ustedes hacen en esta actividad petrolera que tiene muchísimo riesgo. Todo el apoyo, todo el respaldo para ustedes, todo el apoyo y el respaldo también en defensa de nuestra ley, hay que buscar la compensación de ese 12%, pero sobre todo hay que cumplir con esa utilidad del 15% para nuestros trabajadores petroleros. ¡Que viva el sector petrolero!